கத்தருடைய நாமத்திற்கு கொடான கோழி சோத்திரம் நாங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே வரும்போது ஒரு சின்ன பொருள் கூட எங்கள் கிட்டே கிடையாது ஆனால் கத்தர் இந்த அளவுக்கு எங்களை நிறைய உயர்த்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை எங்கள் பொண்ணுக்கு பெரிய வேலை கிடச்சிது உங்களுக்கு எங்கள் கடனெல்லாம் அடைச்சிது எப்போ வரும்போது நான் அழுதழுது ஐயா கிட்டே சொல்லுவேன் இவ்வளோ கடன் இருக்கே என்ன பண்ணுவோம் உங்கள் கடனெல்லாம் அடையுது பிறகுப்படியே சொல்லுவார் அவர் அதே மாதிரி எங்கள் கடனெல்லாம் நாங்கள் அடைச்சிட்டோம் உங்களுக்கு அது மட்டும் அல்ல நான் வேலை கோசம் கூட என் பையனுக்கு ஜவம் பண்ணினேன் பையன் நல்லா படித்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணியிருந்தான் இப்போ எட்டு மாதமாக எங்களை வேலை இல்லாத வீட்டில் இருந்தான் ஆனால் இப்போ வந்து கத்தர் வந்து நல்ல ஒரு பெரிய வேலையை கொடுத்துருக்கு ஹார்பாரில் நல்ல வேலையை கொடுத்துருக்காரு எல்லா காரியம் நடத்துகிறா கத்தருடைய நாமத்திற்கு கொடான கோழி சோத்திரம் கத்தருக்கு கொடான கோழி சோத்திரம் ரெண்டு பொண்ணு ஒரு பையன் எனக்கு பொண்ணுக்கு இருபத்தாறு வயசு ஆகுது கல்யாணம் ஆகாமல் இவ பொம்பளை தனியாக இருந்து என்ன பண்ணுவான் எனக்கு எவ்வளோ கேவலப்படுத்தி சொன்னாங்க ஆனாலும் இன்றைக்கி எனக்கு ஆண்டவர் அதிசயமாக நடத்தி ஒரு மகனை கொடுத்துருக்குறாரு ஃபோன் மூலியமா இதுக்காக கொடான கோடி நன்றி என் குடும்பத்தில் இருக்கிற சூழ்நிலையெல்லாம் அம்மா வண்ட சொன்ன போன மாதத்தில் அவங்க ஜெபிச்சாங்க அதுபடி எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்ந்து எனக்கு சந்தோஷமாக நிச்சயதார்த்தம்லாம் முடிஞ்சிருக்குது பிப்ரவரி பத்தில் கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகிருக்குது இந்த சாட்சி சொல்ல வச்சதுக்காக கோடான கோடி நன்றி கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதருமை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்தின் வினையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் அலல்லுயா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா இந்த நாளிலும் ஆண்டுடைய பாதப்படியெல்லாம் வந்து என் பிள்ளைகளுக்கு இன்றைக்கு ஆண்டவர் என்ன மங்கள வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் தேவ சமூகத்தில் கண்ணீரோடு நான் காத்திருந்த வேளையில் கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மை ஆசிர்வதிக்க கொடுக்கிற மங்கள வார்த்தை எஸ்தரின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் வாசிப்போமா ராஜாவின் வார்த்தையின் படியும் ராஜாவின் வார்த்தையின் படியும் அவனுடைய கட்டளையின் படியும் அவனுடைய கட்டளையின் படியும் செய்யப்படுகிறதற்கு ஆதார் மாதம் என்கிற பன்னிரெண்டாம் மாதம் ஆதார் மாதம் என்று சொல்லப்படுகிற பனிரெண்டாம் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதியிலே பதிமூன்றாம் தேதியிலே யூதரின் பகைஞர் யூதரின் பகைஞர் அவர்களை மேற்கொள்ளலாம் என்று நம்பினார்களே அவர்களை மேற்கொள்ளலாம் என்று நம்பியிருந்தார்களே அந்நாளிலே தானே யூதரானவர்கள் யூதரானவர்கள் தங்கள் பகைஞரை தங்கள் பகைஞரை மேற்கொள்ளும்படி காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது ஆதார் மாதம் என்கிற பனிரெண்டாம் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி யூத ஜனங்களுக்கு விரோதமாயிருந்த காரியம் மாறுதலாய் முடிந்து அவர்கள் கழிகூர்ந்து மகிழ்ந்தார்கள் முந்தின அதிகாரம் வரைக்கும் கலங்கி நின்றது சூசான் நகரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த அதிகாரம் வரும் பொழுது ஆர்ப்பரித்து கழி கூர்ந்தது சூசான் நகரம் சூசான் நகரத்தில் இருந்த எல்லா யூத ஜனங்கள் அப்படியே கலங்கி போயிருந்தார்களாம் நேற்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் கலங்கின இருதயத்தோடு இருக்கலாம் பயந்து போன நிலைமையில் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு பிறகு நீங்கள் ஆர்ப்பரித்து கழி கூறத்தக்கதாக கர்த்தர் சில காரியங்களை நடப்பிக்க போகிறார் அலலுயா முதலாவது என்ன காரியத்தை நடப்பிக்க போகிறார் பயங்கரமான காரியங்கள் இனி உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்க போகிறது காரியம் மாறுதலாய் முடியும் என்று சொன்ன ஆண்டவர் என்னென்ன காரியங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய போகிறார் அதற்காக என்னென்ன காரியங்களிலே மாற்றங்களை கொண்டு வர போகிறார் முதலாவது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு பிறகு காரியங்கள் பயங்கரமாயிருக்கும் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருந்து செய்ய போகிற காரியங்கள் பயங்கரமாயிருக்கும் ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாய் பேசுகிறார் எல்லாருடைய கண்களுக்கு அது ஆச்சரியமாயிருக்கும் வாசிக்கலாம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா அதற்கு அவர் இதோ நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன் பூமி எங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கு முன்பாக நான் செய்வேன் உன்னோடே கூட இருக்கிற ஜனங்கள் இனி கர்த்தருடைய செய்கையை உன்னிடத்திலே காண்பார்கள் நான் உங்களோடு கூட இருந்து செய்யும் காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும் காரியம் மாறுதலாய் முடியும் என்று சொன்ன ஆண்டவர் முதலாவது உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் உங்களோடு கூட இருந்து செய்ய போகிற காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும் ஆண்டவர் ஒரு நாள் மோசையை கூப்பிட்டார் மோசைக்கு ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணி கொடுத்தார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் தான் உங்களை இந்த இடத்துல அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் நீங்களாக இந்த இடத்திலே வந்தீர்கள் என்று நினைக்க வேண்டாம் கொடுக்கப்படுகிற ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் பரலோகம் முன்குறித்த காரியங்கள் 
எனவே இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் எப்படி அன்றைக்கு மோசைக்கு உடன்படிக்கை பண்ணி கொடுத்தாரோ ஆண்டவரை தேடி வந்திருக்கிற உங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணி கொடுக்கிறார் உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்தி நீங்கள் காண்பீங்கள் ஆண்டவர் உங்களோட உடன்படிக்கை பண்ண போகிறார் நாளையிலேருந்து உங்களுக்கு என்ன செய்ய போகிற என்கிறதை குறித்ததான ஒரு உடன்படிக்கை அப்படியே கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள் இந்த வசனத்தின் படியாக இப்பொழுது நான் உங்களை ஆசிர்வதிக்கப் போகிறேன் இதோ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன் வலது கரத்தை பிடித்து பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் இதோ உன்னோடு நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன் இந்த உலகத்தில் எந்த ஜாதியிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக நான் உனக்கும் செய்வேன் உன்னை கொண்டு ஜனங்களுக்கும் செய்வேன் உன்னோடு கூட இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் இனி உன்னுடைய செய்கையை பார்க்க மாட்டார்கள் கர்த்தருடைய செய்கையை உன்னிடத்திலே காண்பார்கள் நான் உங்களோடு இருந்து செய்ய போகிற காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும் பயங்கரமாயிருக்கும் நன்றி ஆண்டவரேன்னு சொல்லி கரங்களை கீழே போடுங்க உலக பிரகாரமான ஒரு மனுஷன் உங்களுக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தா நாளைக்கு என்ன செய்வான்னு சொல்ல முடியாது சிலர் சொல்லுவாங்க குடிகாரம் பேச்சு விடிஞ்சா போச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் குடிகாரம் பேச்சு தான் விடிஞ்சா போச்சுன்னுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி சுய உணர்வோடு இருக்கிறவன் குடிக்காதவனே இன்னைக்கு ஒன்று சொல்கிறான் விடிஞ்சா வேற இன்னொன்று சொல்லிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் வாக்கு மாறாதவர் அவர் உங்கள் கையை பிடிச்சி சொல்கிறாரு நாளையிலேருந்து என்ன செய்ய போகிறேன்றத தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு உன் கூட இருந்து நான் செய்ய போகிற காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும் உன்னை பற்றி நான் பயங்கரம் இனி அவர்களை பற்றி பிடிக்குமா வேதம் சொல்லுகிறது முர்தகாயை குறித்த பயங்கரம் துறைமார்களையும் தேசாதிபதிகளையும் பற்றி பிடித்ததாம் எப்பொழுது மூன்று நாள் ஜபத்திற்கு பிறகு எப்படி முர்தகாயை குறித்த பயங்கரம் மற்ற ராஜாக்களுக்கும் துறைமார்களுக்கும் இருந்ததோ அவனை கண்டு எல்லாரும் பயந்தாங்களோ அதே போல ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் உங்களை குறித்த பயங்கரம் உன்னுடைய சத்துருக்களுக்கு முன்பாக உண்டாகும் என்னை சொல்லுவாங்க ஐயோ அவன் பொல்லாப்புக்கு நான் வரலப்பா அவன் அந்த மனுஷன் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டான்னா போதும் அப்படியே நடந்துடும் அப்படியே பழிச்சிடும் ஐயோ அந்த பரிசுத்தவானுடைய விஷயத்தில் நான் தலையிட மாட்டேன் என்ன விட்டுரு என்ன விட்டுரு நான் வரமாட்டேன் ஓடுவாங்க உன்னை பார்த்த உடனே ஓடுவாங்க உன் பேரை கேட்டால் ஓடுவாங்க இது நடக்கும் நேற்றைக்கு வரைக்கும் உன் பேரை கேட்டால் அற்பமாக உட்காந்து பேசி கூட்டம் கூடி உனக்கு விரோதமாக நிறைய காரியங்களை செய்துட்டு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நாளைக்கு அவருடைய இதத்தில் என்ன பேசும் உங்களை குறித்த ஒரு பயங்கர மகுடத்தில் உண்டாகும் நான் இந்த பொல்லாப்புக்கு ஆள் இல்லை இந்த விஷயத்தில் நான் தலையிட மாட்டேன் என்ன விட்டுருங்க என்று ஓடுகிறதை பார்ப்பீர்கள் உங்களுக்கு விரோதமாய் ஒரு வழியாய் வருகிறவர்கள் ஏழு வழியாய் ஓடி போவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்பட்ட அத்தனை ஆயுதங்களையும் ஆண்டவர் வாய்க்காமல் போகும்படி செய்வார் இது ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற உடன்படிக்கை மோசைக்கு உடன்படிக்கை பண்ணி கொடுத்தார் அதை அப்படியே நிறைவேற்றினார் உடன்படிக்கை பண்ணி கொடுத்துட்டு ஆண்டவர் வேடிக்கை பார்க்கவில்லை எந்த ஜாதி இடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்கள் மோசைக்கும் நடந்தது மோசையை கொண்டு ஜனங்களுக்கும் நடந்தது மோசை என்னென்ன அற்புத அடையாளங்களை செய்தானோ அந்த அற்புத அடையாளங்கள் இன்றைக்கு பிறகு உங்கள் மூலமாக ஜனங்கள் மத்தியிலே கட்டவிழ்த்து விட போகிறார் மோசையுடைய வாழ்க்கையிலே நூற்றி இருபது வயதிலே அவனுடைய கண்கள் மங்கவும் இல்லை அவன் பலன் குந்தி போகவும் இல்லை ஏன்னா ஆண்டவர் அவனுக்கு உடன்படிக்கை பண்ணி கொடுத்தார் உன் கூட இருந்து நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும் ஆண்டவர் பயங்கரமான காரியங்களை செய்யணும்னா உங்களிடத்தில் பலன் வேண்டும் ஆண்டவர் உங்க கூட இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சரீரத்திலே தெம்பு வேண்டும் ஆண்டவர் உங்க கூட இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்வதற்கு உங்களுக்கு கண்களிலே பார்வை வேண்டும் என்று எத்தனை பிள்ளைகள் கண்களிலே பார்வை இல்லாமல் இருக்கிறீர்களோ அத்தனை பேர் மேலும் கத்தருடைய வல்லமை இறங்குகிறது மோசை ஒரு திக்கு வாயன்தான் ஆனால் அவன் கூட இருந்த ஆண்டவர் பயங்கரமான காரியங்களை செய்தார் எதிர்த்து நிற்க முடியாத அந்த எகிப்தின் ராஜாவிடத்தில் எதிர்த்து நின்றார் பார்வனிடத்தில் யார நிற்க முடியாது சவால் விட்டு அற்புதங்களை செய்து அதிசயங்களை செய்து லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை காணானுக்கு அழைத்து கொண்டு வருகிற லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்தார் ஆடுமைத்து கொண்டிருந்தவன் தான் இந்த மோசே ஆனால் ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எப்பொழுது கிடைத்தது ஆண்டவர் உடன்படிக்கை பண்ணினதற்கு பிறகு அதுவரைக்கும் பயந்த சுபாவம் உள்ளவன் ஆண்டவர் கூப்பிடும் போது கூட முதல்ல சொன்னால் நான் திக்கு வாய ஆண்டவர் நான் நாலு வார்த்தை ஒழுங்காக பேச தெரியாது நான் எப்படி இந்த ராஜா உடத்தில் போய் போராட முடியும் ஆண்டவர் சொன்னார் நான் உன் கூட இருந்து செய்கிற காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும் 
மோசை செய்த காரியங்கள் மோசையாக செய்தவது அல்ல ஆண்டவர் தான் அவனோடு கூட இருந்த அந்த காரியங்களை நடப்பித்தார் இன்றைக்கு பிறகு ஆண்டவர் தான் செய்வார் இன்றைக்கு ஊழியர்கள் மூலமாக ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரிய அதிசயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் எப்படி செய்ய முடிகிறது ஆண்டுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறது என்னிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வீர்கள் தன்னுடைய சீடர்களை பார்த்து சொன்னார் நான் செய்ததெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா நான் செத்து போனவங்களை உயிரோடு எழுப்பினதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் செய்ததை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வீர்கள் அது நடந்தது பேதுரு தெருவில் நடந்து போகும் பொழுது பேதுருடைய வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் தெருவில் கொண்டு வந்து பிசாசு பிடிச்சவங்களுடைய வியாதியஸ்தர்களையும் வைத்தார்கள் பேதுருடைய நிழல் பட்டு எத்தனையோ பேர் சுகமானார்கள் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருந்து செய்ய போகிற காரியங்கள் பேதுரிடத்தில் ஆண்டவர் ஊழியத்தை கொடுத்தார் அதிகாரத்தை கொடுத்தார் கூடவே வல்லமையும் கொடுத்தார் இன்றைக்கு மோசைக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தார் வல்லமையை கொடுத்தவர் மோசைக்கு கொடுத்த உடன்படிக்கையை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் செய்து கொடுக்கிறார் எந்த ஜாதிகளுக்கும் செய்யப்படாத அதிசயங்கள் உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக நான் உங்களை கொண்டு செய்வேன் நான் உங்களை கொண்டு செய்வேன் நான் உங்களை கொண்டு செய்வேன் இனி உங்கள் ஜனங்கள் உங்களிடத்தில் இனி தேவனுடைய செயலை பார்ப்பார்கள் அதுதான் இதில் பெரிய ரகசியம் உங்கள் ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய செய்கையை காண்பார்கள் கர்த்தருடைய செய்கை நேற்றைக்கு வரைக்கும் உங்கள் செய்கையை பார்த்துருப்பாங்க அதனால் அசால்ட் ஆகிருப்பாங்க இன்னைக்கு பிறகு நீங்கள் வைராக்கியமாய் கர்த்தருக்காக செய்கிற ஊழியங்கள் வைராக்கியமாக கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் செய்கிற அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் விசுவாசிகளால் உண்டாகும் அடையாளங்களாவன என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அத்தனை அடையாளங்களையும் நீங்கள் செய்ய போகிறீர்கள் சபைகளை நீங்கள் தான் நிரப்ப போகிறீர்கள் ஆண்டருடைய கரத்திலே கர்த்தர் உங்களை தான் பயன்படுத்த போகிறார் எனவே தான் உங்களை பார்த்து இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார் உடன்படிக்கை பண்ணி வாங்கூட இருந்து நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும் உன்னை கொண்டு செய்வேன் என்றுதான் இன்றைக்கு முதல் உடன்படிக்கை காரியம் ஆறுதலாய் முடிகிறது என்று சொன்ன ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறாரு நேற்றைக்கு வரைக்கும் வான் செய்கையை ஜனங்கள் பார்த்தாங்க இப்ப காரியம் மாறுதலா முடியும் பொழுது கர்த்தருடைய செய்கையை உன்னிடத்திலே ஜனங்கள் பார்ப்பார்கள் அதுதான் மாற்றம் உங்களுடைய இருதயத்திலே மாற்றம் வேண்டும் பார்வையிலே மாற்றம் வேண்டும் பேச்சில மாற்றம் வேண்டும் எண்ணங்களிலே மாற்றம் வேண்டும் நான் தான் எனக்குத்தான் என்கிற எண்ணம் மாற வேண்டும் குறுகின வட்டத்திலிருந்து வெளியே வாங்க இருக்கிறது வரைக்கும் ஒரு கூட்ட ஜனங்களுக்கு நீங்கள் பிரயோஜனமாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் எத்தனை ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறீர்களோ அதுதான் உங்களுக்கு பரலோகத்தில் சீற்ற பொக்கிஷத்தை உங்களுக்கு சேர்த்து வைக்கும் நீங்கள் சேர்க்கிற ஆத்துமாக்கள் அடுத்தவர்களுக்கு பிரயோஜனமாய் செய்கிற காரியங்கள் ஆண்ட இடத்துல உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுமா பரலோகத்தில் சிங்கார மாளிகை ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்கிற மாளிகை எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பரலோகத்தில் சிங்காத மாளிகை நமக்கு இருக்கிறது ஹால லூயா என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே இன்றைக்கு உங்களையும் கையை பிடிச்சு ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன் கூட இருந்து நான் செய்ய போகிற காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும் ஹல லூயா காரியம் மாறுதலாய் முடியும் என்று சொன்ன ஆண்டவர் முதலாவது காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் பயங்கரமான காரியங்களை செய்வார் ரெண்டாவது பெரிய காரியங்களை ஆண்டவர் செய்ய போகிறார் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தாறு ஒன்று முதல் மூன்று வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள் இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா சியோனின் சிறை இருப்பை சியோனின் சிறை இருப்பை கர்த்தர் திருப்பும் போது கர்த்தர் திருப்பும் போது சொப்பனம் காண்கிறவர்கள் போல் இருந்தோம் சொப்பனம் காண்கிறவர்களை போல் இருக்கிறோம் அப்பொழுது நம்முடைய வாய் அப்பொழுது நம்முடைய வாய் நகைப்பினாலும் நகைப்பினாலும் நம்முடைய நாவு நம்முடைய நாவு ஆனந்த சத்தத்தினாலும் ஆனந்த சத்தத்தினாலும் நிறைந்திருந்தது நிறைந்திருக்கிறது அப்பொழுது அப்பொழுது கர்த்தர் இவர்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் என்று கர்த்தர் இவர்களுக்கு பெரிய காரியத்தை செய்திருக்கிறார் என்று புறஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார்கள் புறஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார்கள் கர்த்தர் நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் கர்த்தர் நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் இது நிமித்தம் நாம் மகிழ்ந்திருக்கிறோம் இதன் நிமித்தம் நாம் மகிழ்ந்திருக்கிறோம் வாழ்க்கையில் <laughs> பெரிய காரியங்கள் நடக்கணும்னா செய்யணும்னா அவனுடைய மைண்டு முதல்ல ஃப்ரீயாக இருக்கணும் சிலர் சொல்லுவாங்க உன் மைண்டு ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் வா நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் நீ ஏதாவது உருப்படியாக செய்வேன் இப்போ குழம்பி போயிருக்கிற சொல்கிறத நீங்கள் கவனிச்சிருக்கிறீங்க இன்றைக்கு ஊழியர்களாக இருக்கலாம் விசுவாசிகளாக இருக்கலாம் அதிகாரிகளாக இருக்கலாம் 
சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் அவங்க எல்லார் இடத்துல ஆண்டு வச்சா முதல்ல நிறைய சிக்கல்லையும் பிக்கல்லையும் மாட்டிகிட்டு இருக்கு அதுலேருந்து வெளியே வாங்க அதில் வெளியேருந்து கொண்டு வரணும் முதல்ல கொண்டு வந்தால் தான் உங்களால் ஃப்ரீயாக ஊழியம் செய்ய முடியும் அந்த பிரச்சனைகளேருந்து வெளியே வந்தால் தான் நீங்கள் நாலு பேருக்கு அருமையாக உட்காந்து கவுன்சிலிங் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வந்தால் தான் கிரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணி நாலு காரியத்தை செய்ய முடியும் இன்றைக்கு சிறை இருப்பில் இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய மைண்டு கட்டப்படுகிறது மூளை கட்டப்படுகிறது உங்களுடைய இருதயம் கட்டப்படுகிறது எந்த காரியத்தையும் உங்களால் ஆக்கப்பூர்வமாய் செய்ய முடியாது காரணம் மழுங்கி போன இருதயம் மழுங்கி போன சிந்தை எப்போதும் கவலை 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 அப்படிப்பட்ட சிறை இருப்புகள் இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றார் நீ என்ன சிறை இருப்பில் இருந்தாலும் சரி என்ன பாண்டேஜஸ்ல இருந்தாலும் சரி முதல்ல ஆண்டவர் பெரிய காரியத்தை செய்யக்கு முன்னால உங்க சிறை இருப்பை தான் ஆண்டவர் வெளியே கொண்டு வரார் அதில் லூயா நீங்க என்ன சிறை இருப்பில் இருந்தாலும் சரி பாவம் என்கிற சிறை இருப்பில் இருந்தாலும் சாபம் என்கிற சிறை இருப்பில் இருந்தாலும் அநியாய மக்கரம் என்கிற சிறை இருப்பில் இருந்தாலும் தகாத உறவுகள் என்கிற சிறை இருப்பில் இருந்தாலும் உண்மையிலே ஜெயிலில் இருந்தாலும் கடனில் இருந்தாலும் சரி முதல்ல ஆண்டவர் உங்களை வெளியே கொண்டு வந்துட்டு தான் மறு வேலை பார்க்க போகிறார் என்னென்ன சிறை இருப்பில் நீங்கள் இருந்தாலும் பிள்ளைங்க இருந்தாலும் எல்லாத்துலேருந்து இன்றைக்கு ஆண்டவர் வெளியே கொண்டு வந்து விடுதலையின் பெண்மானாய் கர்த்தர் உங்களை அனுப்ப போகிறார் விடுதலையின் மனுஷனாய் அனுப்ப போகிறார் இது ஒரு விடுதலையின் நாள் விடுதலை உண்டு உங்களுக்கு எந்தெந்த அசுத்தாபிகளின் கட்டுக்கள் உங்களிடத்தில் வந்து ராத்திரி உங்களை தூங்க முடியாமல் தொல்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அத்தனை அசுத்த கட்டுகளில் இருந்து இன்றைக்கு விடுதலை ஆண்டவர் கொடுப்பா அது ஒரு சிறை இருப்போம் நிறைய பேருக்கு நைட்டு தூங்கினா தூக்கம் வராது அப்படி பாதிக்கப்பட்ட நிறைய பேர் இந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க நிறைய பேர் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்னைக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்ய போறார் தெரியுமா முதல்ல உங்களுடைய எல்லா சிறை இருப்பை திருப்புற ஆண்டவர் முதல்ல என் பிள்ளைங்க நல்லா தூங்கணும் தூங்கினாதான் மூளை அடுத்த நாள் ஒழுங்காக வேலை செய்யும் இல்லைன்னாச்சுன்னா அவங்களுக்கு மைண்டு வேலை செய்யாது பைத்தியம் பிடித்தவர்களை போல காலையில் இருப்பாங்க பித்து பிடித்தவர்களை போல இருப்பார்கள் முதல்ல என் ஆண்டவர் இன்றைக்கு செய்கிற கிருபையின் ஆசீர்வாதம் உங்க எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு அயர்ந்த நித்திரை நேற்றுக்கு வரைக்கும் மாத்திரை சாப்பிட்டு நீங்கள் தூங்கி இருக்கலாம் கர்த்தர் தீர்க்க தரிசமாக சொல்கிறார் இன்றைக்கி மாத்திரை போடாமல் நல்லா தூங்குவீங்க நேற்றுக்கு வரைக்கும் மதுபானத்தை குடித்தா தான் தூக்கம் வரேன்னு சொல்லலாம் போதை வஸ்து போதை இன்ஜெக்ஷன் பயன்படுத்துகிற அநேக வாலிப பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் இயேசுவை நாமத்தினாலே இப்பொழுது அந்த போதை வஸ்துக்களின் ஆவிகள் வெளியேறுவதாக நல்ல வசதியான குடும்பம் நல்ல பெற்றோர்கள் ஆனால் அறைகளுக்குள்ளால என்ன நடக்கிறது என்று பெற்றோருக்கு தெரியவில்லை என் ஆண்டவர் பார்த்து மனவேதனையோடு சொல்லுகிறார் உன் சிறை இருப்பை இன்றைக்கு நான் திருப்ப போகிறேன் நிறைய தாய் தகப்பன்மார்களுக்கு சந்தேகம் ரூமை பூட்டிட்டு பையன் என்ன பண்றான்னு தெரியல ஏதோ ஒன்னு நடக்குதுன்னு மட்டும் தெரிகிறது என்ன நடக்கிறது தெரியவில்லை இன்றைக்கு உனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் புரியாமல் இருக்கலாம் அறிந்தவரும் தெரிந்தவரும் ஆகி இயேசு இறங்கி வந்து உன் பிள்ளைகளுடைய அறைகளை சுத்திகரிக்கிறார் ஆண்டவர் விடுதலை ஆக்கும் பொழுது அதுக்கு அஞ்சு நாள் ஆகாது பத்து நாள் ஆகாது இந்த வசனம் சொல்லுகிறது சீயோனின் சிறை இருப்பை திருப்பும் பொழுது சொப்பனம் கண்டு விழிக்கிறதுக்குள்ளால சொப்பனை வந்து பல மணிக்கூரெல்லாம் ஓடாது சீரியல் ஓடுற மாதிரி ரெண்டு வருஷம் ஆறு மாதம் அப்படியெல்லாம் ஓடாது அது சில நிமிடங்கள் சில செகண்ட் தான் ஓடும் கண்ணு மூடி திறக்கிறதுக்குள்ளால சொப்பனம் மாறிடும் கண்ணு மைக்கிற நேரத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது சிறை இருப்பை திருப்பும் பொழுது சொப்பனம் கண்டு விழிக்கிறது போல இருக்குமா அப்படின்னா அப்படியே நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள விடுதலை வந்துடும் அதுதான் சொப்பனம் கண்டு விழிக்கிற நாட்கள் இப்ப இதுல இருந்து நீங்க வெளியே வந்த உடனே உங்களை வேடிக்கை பார்க்கிற ஒரு கூட்டம் பின்னால இருக்கும் இவ எப்ப கீழே விழுவான் இவ எப்ப பாவத்துல விழுவா இவருடைய பேர் அழியும் இவன் எப்ப கீழே விழுவான் இவனுக்கு நஷ்டம் வரும் இவனுடைய தொழில் எப்ப அழியும் எப்ப கடையை மூடுவான் எப்ப தொழில மூடுவான் எப்ப ஊழியத்தை மூடுவான் வேடிக்கை பார்க்கிற ஒரு கூட்டம் அந்த கூட்டத்துக்கு இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிற புறஜாதிகளின் கூட்டம் நீ அவங்களே என்ன தெரியுமா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க போறாங்க கர்த்தர் இவர்களுக்கு பெரிய காரியத்தை செய்திருக்கிறார் இதன் நிமித்தம் இவர்கள் மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள் எந்த வாய் சொல்லிச்சோ நீ இதுல இருந்து வெளியே வரமாட்ட அவ்வளவுதான் நீ இதோட லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு உன் வாழ்க்கை அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னாங்களோ அவங்க சொல்லுவாங்க உண்மையிலே இவங்க ஆண்டவர் இவர்களோடு கூட இருந்து செய்த பெரிய காரியங்களின் நிமித்தம் இவங்க என்னை ஹாப்பியா இருக்கிறாங்க நீங்க வழிபடுகிற தெய்வம் ஏசு கிறிஸ்து இவங்களுக்கு பெரிய காரியத்தை செய்திருக்கிறாரு இதனால தான் இவங்க வெளியே வந்திருக்கிறாங்க அந்த வசனத்தினுடைய ரகசியம் பின்னணி என்ன தெரியுமா நீங்க சிக்கி இருக்கிற அந்த பெரிய பிரச்சனை நீங்க சிக்கி இருக்கிற பெரிய பாண்டேஜ் நீங்க சிக்கி இருக்கிற
ஒரு மனுஷனா உங்களை வெளியே கொண்டு வர முடியாத சிறை இருப்பு ஆண்டவரே தலையிட்டா தான் இதுல இருந்து வர முடியும் என்கிறது தான் இந்த வசனத்தினுடைய உள்ளான அர்த்தம் கர்த்தர் இவர்களுக்கு பெரிய காரியத்தை செய்ய அப்படின்னா என்னென்ன புரஜாதிகளை சொல்றாங்க வேடிக்கை பார்க்கறவங்க இவன் தானா இதுல வரல அவன் ஆண்டவர் தான் அவனுக்கு பெரிய காரியத்தை செய்தினார் அதனால இவன் வெளியே வந்திருக்கான் இல்லைன்னா அவன் வெளியே வந்திருக்கவே முடியாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றத நம்ம காது கேட்க போகுது ஆலலூயா அவங்க சொல்றது மட்டும் இல்ல நம்ம சொல்ல போறோம் உண்மையிலே ஆண்டவர் எனக்கு பெரிய காரியத்தை செய்தார் இதன் நிமித்தம் நான் மகிழ்ந்திருக்கிறேன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் அருமையான சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் இப்பொழுது நாம் யாவரும் ஜபிக்கலாமா பரிசுத்த பிதாவே உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் பிள்ளைகளை நான் மனதார வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் எனக்கு எப்பொழுது மாறுதல் வரும் முன்பிருந்த சீரிருந்தால் நலமாயிருக்குமே என்று யோபு ஜபித்தது போல அநேக பிள்ளைகள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு என் வாழ்க்கையில் எப்பொழுது ஒரு மாற்றம் வரும் என் வாழ்க்கையில் இதே போல ஒரு அற்புதம் எப்பொழுது நடக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதே போல ஒரு அதிசயம் நடக்குமா என்றெல்லாம் அநேக கேள்விகளோடு நிற்கிற என் பிள்ளைகளை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறேன் நிச்சயமாக முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது உன்னை திக்கற்றவனாக திக்கற்றவளாக ஒருபோதும் விடுவதில்லை மற்றவர்களை பார்த்து நீ சொல்லியிருக்கலாம் உன் அவர்கள் எள்ளி நகையாடும் போது உன்னை கேவலமாய் பேசும்போது எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று ஏதோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையில் நீ சொல்லியிருக்கலாம் இல்லைனா ஏதோ ஒரு பேச்சுவாக்கில் சொல்லியிருக்கலாம் அது சாதாரண பேச்சுவாக்கில் வந்ததல்ல குருட்டு நம்பிக்கையில் வந்ததல்ல ஆண்டவர் தான் அந்த வார்த்தையை சொல்ல வைத்தார் எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று சொன்னாயே உன் காலம் வந்துவிட்டது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இது உனக்கு அனுக்கிரகத்தின் நாள் இதுவே உனக்கு ரட்சணிய நாள் இதுவே உனக்கு அற்புதத்தின் நாள் இயேசுவின் நாமத்தினால இன்றைக்கு என் பிள்ளைகள் விரும்பின காரியத்திலே இன்றைக்கே ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக இந்த நிமிஷத்தில் என் பிள்ளைகளுக்கு நடக்கட்டும் ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்த என் ஆண்டவர் என் பிள்ளைங்களுக்கு இன்னைக்கு நல்லது செய்யப்பா என் பிள்ளைகள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அனுபவித்த கொடுமைகளுக்கும் அவமானங்களுக்கும் இன்றைக்கு முடிவு வரட்டும் கணம் பொருந்தின பாத்திரமாக என் பிள்ளைகளை மாற்றும் சினிமையால் சொன்னால் என்னை கர்த்தர் கணம் பொருந்தின பாத்திரமாய் வைத்திருக்கிறார் அதே போல இவர்களையும் கணம் பொருந்தின பாத்திரமாக கௌரவத்தோடு என் பிள்ளைகளை வாழ வைங்கப்பா எங்கேயும் போய் என் பிள்ளைகள் பிச்சை எடுக்க நீர் அனுமதிக்கக்கூடாது என் பிள்ளைகள் நல்லா வாழ்ந்து சூழ்ச்சித்து நிறைய பேருக்கு அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய செல்வ சீமான்களாக சீமாட்டிகளாக அவை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கே அவைகள் நிறைவேறட்டும் எல்லா கடன் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் வியாதிகள் மாறட்டும் மரண பயத்திலிருந்து என் பிள்ளைகளை விடுதலையாக்கி சமாதானத்திலே என் பிள்ளைகளை நிலைநிறுத்துவீராக தொடர்ந்து உடைய நாமம் ஒன்றே மகிமை பெறட்டும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமை கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்
Genesis Creations Media Academy Certification in Media Technology Our course includes Videography Photography Live Video Mixing Photoshop Live Sound Mixing Drone Cinematography and Video Editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we start with the main reasons for the moon benefits. First benefit is in the course is just three months course. In three months, in the course is just three months course. Second benefit is this is very cost effective. So, you can easily afford to learn the course. In the third benefit is that you can get professional teaching with professional equipment. So, if you in the future, you can job join a job or you can get a business. And the professional equipment to handle the professional training. So, when you finish the course, you can get a job guidance and internship. So, if you have the details, you can get staff contact and you can get the details. You can get the details in the classroom. Thank you. For further details, contact 7824 or visit our website at www.genesiscreations.in